This brown paste is the base for the world's most expensive soy sauce. And it won't be ready to sell for another 20 years. While some popular soy sauce brands cost less than bottled water, Gumevishi's 20-year aged soy sauce can reach 99 pounds for only 55 milliliters. It's because of this thick soybean mash called goji. It's the key to this soy sauce's flavor. Here in the city of Higashikagawa, Japan, Kamavishi dries and ages koji with a recipe that's more than two centuries old. So, what makes this method worth preserving? And why is Kamavishi soy sauce? so expensive. The complexity of this soy sauce is achieved by fermenting it for days and aging it for years. This traditional recipe allows the company to create flavors that aren't possible in mass-produced soy sauces. あの、まあ、High-quality soy sauce starts with its most basic ingredient, soybeans. This never-ending cloud streams from the machine, steaming soybeans inside. It's a seemingly simple first step that can make or break the entire product. After 18 hours soaking and steaming, the beans should be soft and ready. To turn steamed soybeans into the one-of-a-kind koji, the beans have to be combined with barley and mold spores. First, Tepe prepares the barley in a dry room, dusted with finely ground wheat. Unlike other soy sauce breweries, Gamebishi grinds it down to fine powder. Tepe mixes koji mold spores into the ground barley. Then, the steamed soybeans are hand tossed with the barley and koji powder. The mold produces enzymes that break down the proteins and starches in the beans and barley into amino acids and sugars. It's this natural fermentation process that gives artisanal Japanese soy sauce its dark color and distinct flavor. Kaori Okada is the current owner of Gamebishi. She's the 18th generation of her family to run this business. Kamebishi is one of the few breweries in the world that still uses the traditional Mushiro Koji method. 
、えー、3日未晩ネズの晩をして作るという方法です。Workers monitor the temperature of the koji every hour during that time. 今日寝れないじゃないですか。えっ、ー、と、そうですね。一応、明日の明けで、えー、僕は仕事の方、終わりなんで。On the first day, Deppe heats the room to raise the Koji's temperature. The goal in this step is to heat the Koji to stimulate fermentation. By day two, the fermentation should be so active that the Koji generates its own heat. 今はもうストーブつけない状態でも、大体麹の温度が31とか、もう。As it grows, the 麹 gets so big, it needs to be shaken off the mats, dumped to the floor, and remixed to make sure the beans don't stick to each other. だから、あの酵素の力が強いと分解力が強いので、当然うまい賞になるってことなんですよね。The koji ages in these barrels where it will transform completely. Moromi is the name of the paste like mixture that will age into the finished soy sauce. It's a mixture of koji, salt, and water. Adding salt isn't just for flavor, salt protects the koji from microorganisms and bacteria while it ages in cedarwood barrels. But as it ages, they leave it alone, except for occasional stirring during the hotter months. えー、黄金色と言いますか、えー、黄色いっぽい色をしてます古くなるとやっぱり酸化して色がついてくるのでこれちなみに今飛び込むと沈みますそれとも全然沈まないですかこんくらいじっくり沈んでいくと思いますじんわり時からその酵素の力によって大豆のタンパク質が分解されてうまみになり、えー、小,小麦のでんぷん質が分解されて糖になってカメビシー ages all of its soy sauces the longer they age the more complex the flavors and the more expensive the final product 私どもは短い年数のものでも2年長いものだと20年というカメビシ even has plans for a 50 year aged soy sauce, which won't be ready until around 2032. えとこの中で一番古いモロミはこちらのモロミが、えー、今だいたい41年なってますね。えー、と想像してもらいたいのは、まあ、バルサミコとかそういう醸造物に似てるんですけど、あの年数が経てば経つほど酸味が増してきます。But before the sauce can be bottled and sold, it first must be pressed. Mature Moromi, aged under 10 years, is spread out on cloth and stacked into layers. Then a machine squeezes the soy sauce into a bucket below. 多分800リッターぐらいは今日だけでも絞れると思いますけどね。But anything aged over 10 years is too dry to press this way. 
、えー、1本作るのに、まあ、いたら、えー、1ヶ月以上かかるようなそういう商品です。えー、塩ビのポールに、えー穴を先の方に開けましてそこにガーゼをしますでそこにこう牛乳瓶みたいな瓶を下につけましてそれでこうブワーッとこう押して中に埋めるんですね瓶をでその埋められた瓶が、まあ、浸透圧によってこうガーゼのところからホタホタって一滴ずつ。The finished sauce is then heated up to stop the fermentation and to pasteurize it for bottling. えー、残念ながらもうお醤油は売れない、えー、消費量はかなりあの低迷しております。So when she took over from her sister in 2001, Gaori started innovating to bolster the historic company.、えー、まずはその、えー、粉のお醤油、えー、養殖にも使えるようにということで、いわゆる芯を広げましょうということですね。They even make pizza. あとあのナポリからピザ釜を取り寄せまして、えーここでピザを皆さんに振る舞うという醤油ピザを振る舞うということもやりましたし The company's roots are baked into its name. 亀さんと菱っていうのは、えー、大変めでたい、えー、アイテムですので、えー、昔の,あの多分あの岡田家の先祖が亀が好きだったというのもありますしともともとは、えー、4代目までは武士だったんですけれども、えー、5代目の方が、えー、1753年醤油醸造業を始めたというふうに文献で読みましたなんといってももうあの日本で産経と言われてもいいぐらいの、えー、大変過酷な作業ですですので今の若い人にとってはなかなか続けていくことは難しくまあその同族で経営していくっていうことに対してはあまり、えー、深く考えていませんで。She felt similarly about her own foray into the business. その16代目の彼から、えーまあ、私が自信がないということを彼にあの伝えましたところそれなら閉めたらいいと、えー、幕を閉じましょうということになったんですがなんとか、まあえー、ベストを尽くしてやってみようというところが、まあ、姉がいなくなってからそこから奮起してあのいろんな、えー、資格を取り、えー、勉強をして、えー、今に至っております。